אזרחי מדינת ישראל היקרים, שמי ישראל מאיר קים, הודעה זו מיועדת עבורכם בין אם אתם חרדים, דתיים או חילונים. אבל אם אתם פמיניסטים, כלומר סביר להניח כי אינכם דוגלים בשוויון מוחלט לשני המגדרים, אז הסרטון הזה איננו בשבילכם, ואתם רשאים להפסיק לצפות עכשיו. באתי לפניכם היום כדי להציע לכם שנפעל יחד בכדי לבטל את הרבנות הישראל, הישראלית לחלוטין. כן, שמעתם נכון, אני קורא לביטול הרבנות. אז אולי אתם תשאלו, מדוע אני כיהודי חרדי, שאינו אזרח ישראל, קורא לדבר כזה? ואיזה ניסיון יש לי בהצעות כאלו? התשובה היא, שלא רק שאני חוקר את השחיתות של הרבנות מזה זמן רב, אלא גם שאני בעצמי הייתי קורבן למוסד זה, ואני יודע מקרוב על מה מדובר. בסרטון זה אשתף אתכם בכמה מהממצאים הללו. ראשית כל, עליכם להבין שישנם שני מגזרים בישראל שאינם רוצים את הרבנות. מצד אחד, החילונים. הם אינם מרוצים מהעובדה שהרבנות כישות דתית שולטת על כל הליכי הנישואים וגירושים. ומצד שני, החרדים והדתיים, שהם מבינים את חוקי הנישואים והגירושים, גם אינם רוצים את הרבנות, מכיוון שהם יודעים שלא רק שהרבנות מייצרת נישואים וגירושים חסרי ערך, אלא היא גם יוצרת נישואים פגומים וממזרים. החרדים מעדיפים ללכת לרבניהם הפרטיים בכדי להתחתן או להתגרש, ואני אחד מהם. הרשו לי לרגע להציג בפניכם סקירה קצרה של הסיפור האישי שלי, אשר אני מקווה תשפוך אור על פגיעות ספציפיות של הרבנות. לשם קיצור, לא אציג בפניכם את כל פרטי הסיפור שלי, אלא פשוט אפנה אתכם לסרטונים קודמים שלי, בהם כל הפרטים הרלוונטיים כבר מוסברים לעומקם. כדי להבין טוב יותר את הבעיה, מומלץ לכם לצפות בכמה מאותם סרטונים וגם לקרוא את המסמכים הנלווים להם. אני התחתנתי עם לונה רלבג קין בקיץ שנת 2000 בארצות הברית ונישואינו התפרקו שם ב-2009. כל ההליכים טופלו על ידי בתי הדין הרבניים והאזרחים של ארצות הברית בלבד ולא של שום מדינה אחרת. בשנת 2004 הגישה אשתי תיק גירושין אזרחים בבית משפט העליון של ניו יורק. במשך תהליך זו השופט הטיל עליה למסור מחשבים מסוימים לבדיקה משפטית מבלי למחוק את דיסק הקשיח. אכן נמצא שדיסק הקשיח נמחק ובכל זאת הבדיקה המשפטית הניבה הוכחות שהיו גורמות לה לאבד את המשמורת על בנינו. התוכן שהסתירה במחשים ההם היה כל כך מזיק לילדים עד שעורך דין שלה דחה את עתירות הגירושין כולה כדי לא לאבד את המשמורת על הילד. לבית משפט אחר המכונה, אחרי זה היא הלכה לבית משפט אחר המכונה בית משפט לענייני המשפחה כדי לקבל משם צו איסור פרסום שאסר עליי לדון עם כל אדם על מה שהיה במחשים ההם. כיוון שאני ואשתי היו דתיים והתגוררנו בקהילה חרדית, הפניתי אותה ללכת לבית דין רבני בכל הקשור להתדיינות לגירושין, בדיוק כפי שמכתיבה ההלכה היהודית, אך היא סירבה לעשות זאת. הרבה רבנים פרסמו נגדה מכתבים, לפיהם צו איסור הפרסום הפר את הזכויות ההלכתיות שלי להישמע על ידי ועד רבני. הם גם הזהירו אותה שהיא תהיה אחראית לכל הנזקים שנגרמו לי, וכי ניתן יהיה להשיג אישור גט אך ורק לאחר שהיא תציית להלכה, אך היא נותרה עקשנית למשך שנים רבות. ולכן בית הדין הרבני שלי בניו יורק ביקש ממני להפקיד עמו גט ונתן לי רשות להתחתן מחדש בגלל הפרתיה ההלכתיות, והצהיר עליה בתור מורדת ומסרבת לדין. לעומת זאת, בית הדין שלי הצהיר שאני מציית להלכה לחלוטין, וכי אינני סרבן. בית הדין שלי יצר עם הקשר ב-2008 כדי שתבוא ותאסוף את הגט שלה, אך היא סירבה וקבעה 
שהרבנות הישראלית לא מכירה בבית דין הרבני שלי, אבל מיד אחר שפגשה את החבר החדש שלה, ב-2015, פתאום בית הדני שלי נהפך שוב למוכר, מכיוון שהיא יצרה קשר איתם בכדי לאסוף את הגט, בית הדין שלי פרסם לה אז הוראות ספציפיות ביחס להסרת כל מיני פעולות כפייה שלפי הלכה פוסלות את הגט. פעולה כפייתית אחת כזו שהיא נקטה הייתה בכך שבן דודה אריה רלבג שאף לא בית דין רבני משלו בברוקלין, ניו יורק, יוציא סירוב בלתי חוקי נגדי, דהיינו סוג של הרחקה. ככל הנראה הוא אפילו יצר קשר עם בית דין הרבני של לוס אנג'לס, בכדי להוציא סירוב נוסף נגדי. שתי בתי הדין הרבניים הללו התבשרו אודות צו איסור הפרסום ועל הפרותיה ההלכתיות האחרות, אך הם עדיין סירבו לשים עליי את סירוביהם הבלתי חוקיים והשקריים. אני בעצמי דיברתי עם הרב ישראל ברסקי מבטן של ארי רלבג שהודיע לי שלמרות שאין בידו פרטים מהתיק שלי בכל זאת הוא התבקש לחתום על הסירוב שלי לבקשת ארי רלבג אחי הגדול ארי רלבג אחי הגדול שלי שהוא רב בעצמו דיבר עם כמה רבנים מבית דין הרבני של לוס אנג'לס כולל עם גרשון בס וגם הם הודו בפניו שהם לא היו מודעים לצו איסור הפרסום ואף הסכימו שהסירוב הוא בניגוד להלכה ובכל זאת לא הסירו מעלה את הסירוב הבלתי חוקי שלהם. ואז בקיץ שעבר כשאימי זיכרונה לברכה נפטרה הרב דוד לאו התבקש על ידי אשתי ואריה רלבג לעצור את קבורתה עד שתן גט נוסף. שוב פעם הרב לאו הרב הראשי עבר את קו האדום על ידי זה שסירב לקבור את אמי. לא רק שהוא פעל בניגוד להלכה, אלא גם פעל בניגוד לחוקים השיפוטיים של כל חברה דמוקרטית. תדעו לכם שהמקרה שלי הוא בסך הכל אחת מני אלף מקרים שהיו נתונים תחת פסיקות מושחתות של הרבנות. ואם תשאלו אם כן ומה מיוחד במקרה שלי, ומדוע אני משתמש בו כדי להמחיש את נקודת הסרטון הזה? פשוט מאוד, כי אני פעלתי במאת האחוזים לפי ההלכה בהליך הגירושים, ואשתי לא. כעת אפרט לכם את כל הפעולות הבלתי סדירות שפעל הרב לאו במקרה שלי, שדרך אגב הוא בן דוד לאשתי דרך נישואים. א. הוא קיבל פסק דין מבית הדין הרבני בניו יורק השייך לבן דוד של אשתי ולכן יש כאן קשר משפחתי בין מצד הרבנות ובין מצד בית הדין הרבני של ניו יורק. ב. הוא התערב בפרשה השייכת למדינה אחרת שכן הצדדים למחלוקת מעולם לא התגררו בישראל כזוג נשוי. ג. הוא ניצל קרובת משפחה שלי שנפטרה והשתמש בה ככלי לסחטנות על ידי זה שסירב לקבור אותה. ד. הוא התבשר על כל פרטי התיק, כולל צו איסור הפרסום, והודיעו לו שגט כבר חיכה לה בבית דין הרבני בניו יורק. ה. Hey, הוא ביטל את סמכותו של בית דין רבני אחר שכבר טיפל בתיק זה, נגד החוק הבינלאומי וללא סמכות הלכתית. תבינו, לאחר שבית דין הגדול של הסנהדרין התפרק, ובית המקדש נחרב, לבתי הדין הרבנים של ימינו אין מערכת של בית דין עליון היכול לבטל פסק של בית דין ראשון, אלא כל בתי הדין שומרים על אותו מעמד רבני, והוא אחד אינו יכול לבטל בית דין חברו. אך כי בישראל קיים בית דין רבני גבוה יותר, נוהג זה נקבע לבתי המשפט בישראל על פי חוקי המדינה. אך מבחינה הלכתית אי אפשר לעשות זאת כיום. על ידי זה שהקציב עונש בישראל בגלל עבירה שנעשתה מחוץ לגבולות המדינה, ומבלי שהיה מעורב בתיק, ומבלי אפילו שבא לדין היה נוכח, הרב לאו הפר את החוק הבינלאומי. תדעו לכם, כפי שציינתי בסרטונים הקודמים שלי המקושרים מטה, האלוקים מביא טרגדיות המתחשות בעולם 
כגון מגפת נגיף הקורונה הנוכחית, בגלל הרבנים המושחתים. זו אינה דעתי, אלא דת חכמינו הקדושים בתלמוד, במסכת שבת דף קל"ט, עמוד א'. הרבה רבנים גדולים בעבר הביעו את אותו הדעה, אולם כיום אנשים חוששים לומר זאת, מכיוון שהרבנות פשוט אימה עליהם בכלא. בכישורים למטה תוכלו למצוא כמה חוברות שהתפרסמו בעילום שם, מסיבה זו ממש. לכן, מאותה סיבה לקחתי על עצמי את המשימה לחשוף את השחיתות של הרבנות. מדינת ישראל מחלקת מיליוני שקלים בשנה עבור משרדי הרבנות, ומה קיבלתם בתמורה? זו נקודה קריטית במיוחד עכשיו, יותר מתמיד, במהלך התמוטטות הכלכלית של נגיף הקורונה. מוסד רבני זה הוביל להרס בנישואין ובגירושין, ונמצא חסר תועלת עבור עם ישראל. ציירתי לכם איך הרבנות הישראלית התנהגה במקרה שלי, ואיך התייחסה אליי כבכל המקרים האחרים שבהם האיש תמיד נמצא אשם. היא אינה חוקרת טוב את העובדות, ולגבה פסקי דין משפטיים הוגנים הלכתיים אינם חמים. אינני יכול להסביר כעת את כל ההפרות ההלכתיות שהרבנות מבצעת, שהרי אולי החילונים בקהל הצופים לא יבינו אותם, או את חוקי הגירושין, הספציפיים לתורה. ולכן אני פשוט אציג בפניכם רשימה של כללים מסוימים הקיימים הם בבתי המשפט האזרחיים, הן בהלכה היהודית שהופרו על ידי הרבנות, והרב הראשי שלה, דוד לאו. ומהפרות אלו תבינו בעצמכם שמדינת ישראל מפעילה בית דין רבני מושחת ובלתי כשר, שלא ניתן להשוותה לטובה אפילו לבית משפט השריע הנמצא במדינה אסלאמית תיאוקרטית. א. חוקי גירושין של חברה דמוקרטית מכתיבים כי עליהם להתייחס לכל מקרה לגופו ולנתח פרטיהם והראיות הספציפיות שלהם, ולא להנפיק שיפוט אוניברסלי בכל המקרים. ב. על השופטים למשוך את ידם מתיקים בהם מעורבים קרובי משפחה. ג. לכל צד יש לו זכות להישמע על ידי בית המשפט ולמסור את ראיותיו ללא כל מניעה. ד. בית משפט אחד אינו יכול לבטל בית משפט חברו, והוא בעל מעמד דומה. הדרך היחידה לעקוף את בית המשפט האחר היא לעתור לבית משפט גבוה יותר, באותו תחום, ובוודאי שלא במדינה אחרת. ה. Hey, רק בית המשפט המכהן באותו מקום, בו התגוררו בני הזוג, שומר על סמכות השיפוט בנישואין ובגירושין. לא הייתה מדינה מעולם שהשתתפה בפרשת גירושין של זוג ממדינה אחרת. ו. כל אדם האשם בהפרת פקודה או צו שיפוטי של מדינה אחת אינו מוגש לדין בגלל הפרה זו במדינה אחרת, ובפרט לא לאחר שהגיע לשם כתייר, אלא הוא מוסגר בחזרה למדינה בו בוצעה העבירה. ז. חברה דמוקרטית המתיימרת לחופש דת אינה מסירה אף אחד על כך. שלא ביצע פולחן דתי ספציפי. ח. חברה דמוקרטית לעולם אינה מענישה את בני משפחתו של האדם המפר חוק. אז הנה, לכן לסיכום, מבלי לדבר אפילו על כל ההפרות של ההלכה והתורה, הרבנות והרב לאו הפרו לפחות שמונה עקרונות שיפוט הנהוגים בחברות דמוקרטיות אמיתיות. אז אני שואל אתכם, האם אתם אזרחי ישראל מתגוררים בדמוקרטיה אמיתית, או שמא אתם נמצאים בגרסה אחרת של צפון קוריאה? לאחר כל האמור לעיל, אני אשאיר את זה לכם להחליט. רבנות ישראל וגם בתי דין רבים אחרים הפרו שוב ושוב לא רק הנחיות תורניות והלכתיות, אלא גם הנחיות שיפוטיות אזרחיות. רבנות פסקה במשך שנים פסקי דין מושחתים ופגומים, וידוע גם כן שהרבנות מעכבת באופן קבוע ובצורה בלתי חוקית גברים יהודים, זרים, המבקרים בישראל, שטרם עשו גט במדינותיהם, למרות שגברים אלו מספקים עדויות מבתי דין הרבנים שלהם, שלפיהן הם מצייתים להלכה. הרב לאו והרבנות לא עשו את הבדיקה המתבקשת להבחין בכל העובדות 
הוא שומע את שני הצדדים במקרים אלו, אלא במקום זאת גילו באופן כללי את כל הגברים שעדיין לא העניקו גט לנשותיהם והגדירם סרבנים, והם גם הפכו את כל הנשים המרדניות לעגונות. ומה ששמעתם היום על המקרה שלי היא רק אחד מני אלף פסקי דין פגומים דומים. אביו של הרב הראשי הנוכחי, הרב ישראל מאיר לאו, הצהיר לא פעם שישראל היא אור לגויים. אז אני שואל אותו, האם בנו דוד והמוסד שלו באמת פועלים כאור לגויים? האם מדינת ישראל באמת יכולה להיות גאה במערכת רבנית כה מושחתת? העולם עשוי להתרשם מהצבא בטכנולוגיה שלכם, אך האם העולם מתרשם באותו מידה מבתי הדין הרבניים שלכם, אלו המקבלים החלטות הנוגדות לעקרונות דמוקרטיים והלכתיים? בוודאי שלא. בושה וחרפה. אפילו מערכת נישואים וגירושים של בית משפט השריעה עדיפה. ייתכן באמת שאתם מייצאים טכנולוגיה הייטק הכי מובילה, אבל אף מדינה בעולם לא תרצה לייבא את מערכת המשפט שלכם מכיוון שהיא פגומה ולא דמוקרטית. למעשה הרבנות גורמת לנו נזק רוחני גדול בכך שמאפשרת נישואי ניאוף וייצור ממזרים. בתקופה השואה הנאצים יימח שמם לא הבחינו בין יהודים, הם רדפו את כולם. האם עלינו לעשות את אותו הדבר על אי אפליה בין גברים? לפסוק שכולם סרבנים, כולם נאלצים לתת גט וכולם כלואים? לפי כך אני מבקש מכם אזרחי ישראל לעשות חשבון נפש בתקופה הזו של נגיף הקורונה, שתתחילו להבין שהמדינה מכה לכם חתול בשק. האם אתם רוצים להמשיך להוציא מיליונים שקלים בשנה למוסד שאיננו מספק לכם את מה ששלמתם עבורו? כלומר, נישואים וגירושים תורניים ואותנטיים? או שהגיע הזמן לפרק את המוסד המושחת הזה אחת ולתמיד? חישבו לרגע, אם הייתם הולכים להתליז, לרכוש בשר כשר, ואתם מוכנים לשלם יותר כסף עבורו, ואז אתם מגלים שנים לאחר מכן שהרב שאישר את תעודת הכשרות במציאות מכר לכם בשר חזיר עם הכשר ואף דרש עבורו את המחיר המלא. זהו בדיוק מה שקיבלתם מיד הרבנות מבחינת נישואים וגירושים. אני חוזר ואומר שהדברים האלו לא אמרתי מדעתי, אלא הם דעותיהם של אנשים גדולים ומלומדים שדיברו על הנושאים אלו בעבר. ואף פרסמו מכתבים וספרונים שונים על הבעיה, אך רבים מהם שותקים ומפחדים לדבר. ולכן, לסיכום, בו בזמן שאנו סובלים ממגפת נגיף קורונה הנוראה, חשבו גם על מגפת נגיף הרבנות הנוראה, שנמצאת איתנו הרבה יותר זמן מהקורונה. הגיע הזמן שנתחסן משתי המגפות הללו גם יחד. תודה על הצפייה ונראה את כולכם בסרטון הבאה.